హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సెవెన్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము బేసిక్ ఇంటర్నెట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుల్లో మనము ప్రతి ఒక్కరం ఇంటర్నెట్ అనేది ప్రతి డైలీ ప్రతిరోజు వాడుతున్నాం ఓకే మనం ఇంటర్నెట్ వాడలేకుండా ఒకరోజు కూడా ఉండలేకపోతున్నాం సో ఈ బేసిక్ నెట్వర్క్ ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కంపల్సరీ తెలియాల్సిందే ఎందుకంటే చూడండి మన కంప్యూటర్లోనే కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మన మొబైల్లో కానీ ఇంటర్నెట్ అనేది రాకపోతే మనం ఏ విధంగా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి ఇప్పుడు మొదటిగా వచ్చేసి మనము టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తామో మన బ్రౌజర్లో మనకు దెర్ ఈస్ నో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అవైలబుల్ అని వస్తుంది ఓకే ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనము ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి బేసిక్గా వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ మన సిస్టంలో ఇక్కడ క్రాస్ సింబల్ ఓకే కిందికి వెళ్ళి చూస్తే మనకు ఇక్కడ పీస్ ఉంటుంది పీసీకి క్రాస్ సింబల్ వస్తుంది ఓకే క్రాస్ కిమ్ క్రాస్ సింబల్ ఉందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇన్ కేస్ క్రాస్ సింబల్ ఉంటే ఈ ఫాలో ఈ ఈ మెథడ్ ఫాలో కావాలి ఓకే ఇన్ కేస్ yellow color సింబల్ ఉంది అనుకోండి ఈ నో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనేది అలా చూస్తుంది ఓకే ఇలా yellow color వచ్చేసి ఉన్నప్పుడు మనము ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ నో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఆర్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇలా రెడ్ కలర్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా మనము ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది ముందుగా నేర్చుకుందాం చూడండి సొల్యూషన్ కోసం మొ మొదటిగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే చెక్ కేబుల్ కనెక్షన్ ఓకే మన కేబుల్ కనెక్షన్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా లూజ్ కనెక్షన్ ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అదే ల్యాప్టాప్లో అయితే మనకు వైఫై ఉంటుంది ఓకే వైఫైని వైఫై కనెక్షన్ మనము టర్న్ ఆన్ చేసిన మా వైఫై డివైజ్ అనేది టర్న్ ఆన్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఫిక్స్ ల్యాండ్ డ్రైవర్స్ ఇష్యూ ఓకే మనము ఇన్ కేస్ మనము న్యూ ఓవర్స్ వేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఇలా రెడ్ కలర్ సింబల్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకే అలాంటప్పుడు మనము ల్యాండ్ డ్రైవర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అసలు ల్యాండ్ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకే అలాగే లోకల్ ఏరియా కనెక్షన్ ఎనేబుల్ ఉందో డిజబుల్ ఉందో కూడా చూసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను మన సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి నా సిస్టంలో వచ్చేసి ఇక్కడ నో కనెక్షన్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓకే ఇలా నాకు రెడ్ కలర్ సింబల్ చూస్తుంది ఓకే నేను ల్యాండ్ కనెక్షన్ చెక్ చేసుకున్నాను ల్యాండ్ కనెక్షన్ ఓకే అయింది ఓకే ఇప్పుడు నేను డివైజెస్ నా సిస్టంలో ల్యాండ్ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేస్తానంటే డిఈవిఎంజిఎంటి డాట్ ఎంఎస్ఏ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టేసేయండి ఓకే ఎంటర్ కొట్టేయండి మనకు ఇది డివైస్ మేనేజర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ డివైస్ మేనేజర్లో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అడాప్టర్ నెట్వర్క్ అడాప్టర్స్ అని కనిపిస్తుంది ఓకే ఈ నెట్వర్క్ అడాప్టర్ మీద మీరు ఏం చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఓకే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్ కేస్ డ్రైవర్స్ ఉంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇన్ కేస్ డ్రైవర్స్ లేకుంటే మనము డ్రైవర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అది నెక్స్ట్ ఇయర్లో నేను మీకు చూపిస్తాను నెట్వర్క్ డ్రైవర్స్ని ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ డ్రైవర్స్ ప్రాబ్లం ఉందని అనుకుంటే ఇక్కడ అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసేయండి అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇన్స్టా మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఇన్స్టాల్ కొట్టేసేయండి ఓకే ఈ అన్ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఈ అప్డేట్ డ్రైవర్స్ అని ఉంది కదా ఈ అప్డేట్ డ్రైవర్స్ని కొట్టండి ఓకే సర్చ్ ఆటోమేటిక్లీ ఫర్ అప్డేటెడ్ డ్రైవర్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని వస్తుంది ఓకే దీన్ని కొట్టేసేయండి ఓకే దీన్ని కొట్టేస్తే మనకి ఇక్కడ చూస్తుంది బెస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు డ్రైవర్స్ డ్రైవర్స్ అనేవి అప్ అప్ టు డేట్ ఉన్నా లేవని చెక్ చేసుకోవాలి అప్ టు డేట్ ఉంటే ఓకే అప్ టు డేట్ ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ డిజేబుల్ ఉందా ఎనేబుల్ ఉన్నదా అనేది మీరు కంపల్సరిగా చెక్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ డిజేబుల్ ఉంటే మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్లో కొట్టేసేయండి ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మనకు డిజేబుల్ నుంచి ఎనేబుల్కి వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఇంటర్నెట్ అనేది వచ్చేసింది ఓకే ఇంటర్నెట్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి నేను ఏం సర్చ్ చేసినా అని వస్తుంది అలాగే మనం తర్వాత వన్ వచ్చేసి లోకల్
కొటేషన్ అయ్యగానే ఇక్కడ మనకు లోకల్ ఏరియా కనెక్షన్ వస్తుంది ఓకే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ డిజేబుల్ ఉంటే మనకు ఎలా అంటే ఈ విధంగా చూపిస్తుంది డిజేబుల్ అని ఓకే దీన్ని మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎనేబుల్ కొట్టేస్తే మనకు లోకల్ ఏరియా కనెక్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది ఓకే అలా చేసినప్పుడు మనకు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు క్రాస్ సింబల్ నుంచి మనకు ఈ సింబల్ వచ్చేస్తుంది ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ సింబల్కి వచ్చేసి మనం ఇంటర్నెట్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఇలా రెడ్ కలర్ రెడ్ కలర్ సింబల్లో చూస్తుంది ఓకే నో ఇంటర్నెట్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ అనమాట నో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అంటే నో లిమిటెడ్ యాక్సెస్ అనమాట ఓకే ఈ ఎల్లో కలర్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది చూద్దాం దానికి వచ్చేసి సొల్యూషన్ ఇది రన్ ఓపెన్ చేసి ఎన్సీబీఐ డాట్ సిపిఎల్ ఇంతకుముందు చేసింది అందులోకి వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ ప్రాపర్టీస్ నేను ఇది ప్రాక్టికల్గా చూస్తాను అలాగే మనకు కింద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇదైతే ఎల్లో కలర్ సింబల్ ఎక్కడ వస్తుందో ఎల్లో కలర్ రైట్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మనకు రన్ ట్రబుల్ షూట్ అని వస్తుంది ఓకే రన్ ట్రబుల్ షూట్ ప్రాబ్లమ్ని మనం రన్ చేస్తే మనం అక్కడ నుంచి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇవన్నీ నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చేసి అంటే నా సిస్టంలో చేసి చూపిస్తాను ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా సిస్టంలో వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ చూస్తుంది ఓకే అన్డిఫైడ్ నెట్వర్క్ నో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అని చూస్తుంది ఓకే ఈ ఎల్లో కలర్ సింబుల్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి దానికి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే విండోస్ అది కొట్టేసేయండి విండోస్ అది కొట్టి ఎన్సిపిఏ డాట్ సిపిఎల్ ఓకే ఇంతకుముందు చూపించండి చూడండి అలాగే ఎన్సిపిఎల్ డాట్ సిపిఎల్ కొట్టేసి ఇక్కడ చూస్తే మనకు లోకల్ ఏరియా కనెక్షన్ లేదా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అని చూపిస్తుంది ఓకే దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ ఫోర్ అని ఉంటుంది ఓకే దీనిపైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు మనకు ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఐపీ అడ్రస్ని అంటే ఇక్కడ రాంగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది ఓకే ఇన్ కేస్ మనము కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే అప్ టెన్లో పెట్టేసేయండి ఓకే అలాగే ఇది వచ్చేసి మనము టూ టైప్స్లో అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి వచ్చి ఐపీ అడ్రస్ అప్ టెన్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా డిఎస్సిబి నుంచి వస్తుంది ఇన్ కేస్ మనకు డిఎస్సిబి లేనప్పుడు మనకు రౌటర్లు అలాంటి లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ ఐపీ అడ్రస్ పెట్టేసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏది ఉంది సబ్డెంట్ మాస్క్ ఏది ఉంది గేట్వే ఏది ఉంది ప్రిఫర్ నైట్ డిఎన్ఎస్ అల్టర్నేటివ్ డిఎన్ఎస్ గూగుల్ది పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నీ ఎయిట్ ద ఎయిట్స్ ఇచ్చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఈ మూడు బేసిక్గా అయితే ఈ మూడు కాన్ఫర్ చేస్తే మనకు ఇంటర్నెట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక నేను అప్ టైంలో పెట్టేసేసి ఓకే కొట్టేస్తున్నాను ఓకే క్లోజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అని వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇలా చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ అనేది రాకపోతే ఓకే లేకపోతే అక్కడ దాకా వెళ్ళకుండా మనం డైరెక్ట్ ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది ఓకే ఇక్కడనే రైట్ క్లిక్ అవ్వండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ట్రబుల్ షూట్ ప్రాబ్లం ఓకే ఇది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనము రన్ చేయడం అనమాట ఈ ట్రబుల్ షూట్ ప్రాబ్లమ్ని రన్ చేస్తాం అనుకోండి ఓకే ఆటోమేటిక్గా ఇదేం చేస్తానంటే డిటెక్ట్ చేస్తుంది మన ప్రాబ్లం ఏది ఉంది ఓకే నెట్వర్క్ డయాగ్నోస్టిక్ రన్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే ప్రాబ్లం ఏముంది డిటెక్ట్ చేస్తుంది డిటెక్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నెట్ మనకు వచ్చేలా చేస్తుంది ఓకే ఇది వచ్చేసి సెకండ్ మెథడ్ ఓకే ఇవి రెండు చేసినా కానీ మనకు ఒక్కసారి మనకు ఇంటర్నెట్ అనేది రాదు ఓకే ఈ రెండు మెథడ్స్ చేసినా కానీ మనకు అయినా కానీ ఎల్లో కలర్ సింబల్లోనే చూపిస్తుంది ఓకే అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే రన్ ఓపెన్ చేయండి రన్లో సిఎండి కమెంట్ ప్రొమెంట్ అనమాట ఓకే కమెంట్ ప్రొమెంట్ ఓపెన్ చేయండి సిఎండి ఓపెన్ చేసి ఫ్లష్ డిఎన్ఎస్ అని చేయాలి ఓకే డిఎన్ఎస్ని ఫ్లష్ చేయాలి దానికోసం ఏంటంటే ఐపి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఐపి కాన్ఫిక్ స్పేస్ స్లాష్ ఫ్లాష్ డిఎన్ఎస్ ఫ్లష్ డిఎన్ఎస్ అని కొట్టాలి ఓకే ఎఫ్ఎల్యూ ఎస్హెచ్ డిఎన్ఎస్ అని కొట్టాలి ఓకే ఫ్లాష్ డిఎన్ఎస్ అని కొడితే మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫ్లాష్ డిఎన్ఎస్ రిసల్ట్ క్యాచ్ ప్రాబ్లం ఓకే ఏదైతే మనకు డిఎన్ఎస్కి క్యాచ్ ఉంటుందో క్యాచ్ అనేది క్లియర్ అయిపోయి మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇలా మనకు ఒక మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేయండి ఓకే రన్ చేసి వదిలేయండి ఓకే ఇది వచ్చేసి థర్డ్ వన్ ఓకే ఈ థర్డ్ వన్ కూడా మీరు ఫాలో అయినప్పుడు కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ అనేది రాకపోతే మీరు చూడండి మనము
ఇంటర్నెట్ రాదు వాళ్ళని నేను చూపించాను తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ చెక్ ఇంటర్నెట్ లిమిట్ ఓకే ఇంటర్నెట్ లిమిట్ అయిపోయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇంటర్నెట్ ఇన్ కేస్ లిమిట్ ఉన్నా కానీ మనము ఇంటర్నెట్ ఏదైతే వాళ్ళు ఐఎస్పి ప్రొవైడర్స్ ఇచ్చిన ఐపి తీసుకొని అందులో లాగిన్ కావాలి ఓకే లాగిన్ అయితేనే మనకు ఇంటర్నెట్ వస్తుంది లేకపోతే మనకు ఇంటర్నెట్ అనేది రాదు ఓకే తర్వాత వచ్చేసి చెక్ రౌటర్ ఓకే రౌటర్ అనేది బేసిక్గా కొన్నిసార్లు అందులో సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల రౌటర్ అనేది సరిగ్గా పనిచేయదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఏంటంటే రౌటర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఫాలో అయిపోతే మనకు ఇంటర్నెట్ అనేది ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇన్ కేస్ ఇవి చేయంగా కూడా ఇవి బేసిక్ బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ కేస్ ఇవి కూడా మీకు రన్ చేయంగా కూడా ఇవన్నీ మెథడ్స్ కూడా ఫాలో అవ్వగా కూడా మీకు ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాకపోతే నాకు కింద కమెంట్లో ఇవ్వండి ఓకే నేను ఏ విధంగా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను చిన్న ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వైఫై ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చూడండి మోస్ట్లీగా ఎక్కువ మంది మనం యూజ్ చేసేది అంటే వైఫైని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఈ వైఫైలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి వస్తాయి ఓకే చూడండి అది వచ్చేసి మనకు వైఫై నాట్ షోయింగ్ ఓకే వైఫై టర్న్ ఆన్ ఉంటుంది మొబైల్లో చూస్తుంది కానీ మనకు ల్యాప్టాప్లో కొన్ని ఇళ్ళలో చూపించదు లేకపోతే ల్యాప్టాప్లో చూస్తుంది మొబైల్ మొబైల్లో చూపించదు ఓకే అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం రౌటర్లోకి లాగిన్ అయిపోయి నెట్వర్క్ మోడ్ అని ఉంటుంది ఓకే నేను ఎందుకు చూపించట్ లేదంటే నెట్వర్క్ మోడ్ అంటే అన్ని అన్ని రౌటర్స్ సేమ్ ఉండవు సో అందుకోసం అని నెట్వర్క్ మోడ్ని చేంజ్ చేసుకోండి మీరు నెట్వర్క్ మోడ్ని ఎందుకు ఎందులోకి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎయిట్ నాట్ టూ డాట్ డబల్ వన్ డాట్ ఓకే స్పేస్ బీజీఎన్ ఓకే ఈ బీజీఎన్ కాకుండా ఇంకే ఇంక ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి కొన్నిటిలో బీ మాత్రమే ఉంటుంది కొన్నిటిలో బీ బీ స్లాష్ జీ ఉంటుంది ఓకే మీరు ఈ మూడు ఉన్న ఈ బీ స్లాష్ జీ స్లాష్ ఎన్ ఓకే ఈ మూడు ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే కొట్టేసింది అప్పుడు మీకు కొట్టేసిన తర్వాత మీ డివైస్ని రీస్టార్ట్ చేయండి ఓకే మీరు ఏదైతే నెట్వర్క్ రౌటర్ ఉందో ఆ డివైస్ని రీస్టార్ట్ చేసి మీకు ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకే అలా కాకుండా అప్పటికి మీకు ఒక చూపించకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే కింద ట్రబుల్ షూట్ మెథడ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు చూపించాను ఓకే ఆ ట్రబుల్ షూట్ ప్రాబ్లం మీద రైట్ క్లిక్ ఆ ట్రబుల్ షూట్ ప్రాబ్లమ్ని రన్ చేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను మన ఏదైతే రౌటర్ ఉందో ఆ రౌటర్ డివైస్ని రీస్టార్ట్ చేయండి ఓకే ఈ విధంగా చేసి మన నెట్వర్క్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనము సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది మోస్ట్లీ ఎవరికి యూజ్ అవుతుందంటే డెస్క్టాప్ కానీ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ కానీ నెట్వర్క్ జాబ్స్ నెట్వర్కింగ్ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్గా కానీ ఓకే ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇవి ఇవి చాలా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఫ్రెండ్స్ నెట్వర్క్కి సంబంధించిన నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఓకే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను దానిపైన క్లిక్ చేసి మీరు ఈ నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ చూసి ఏ విధంగా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని భావిస్తున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఎక్ బర్ గంట బజావు